tu veux cartonner dans la vie, il faut que tu commences à acquérir la compétence de faire des bons bilans. On fait des bilans d'entreprise, tu dois également faire le bilan de ta vie, mois par mois, semaine par semaine, si tu peux même jour par jour. Et aujourd'hui, on va faire tout simplement le bilan du mois d'octobre pour, pour le coup, afin de bien se préparer pour le mois de novembre. Ok Let's go Alors, bienvenue à toi, c'est The Bank Life, le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur, du peps, du cachet. Bien sûr, selon nos visions de la vie et nos objectifs personnels à chacun. Et tout cela en alliant productivité, supply, solidarité. Ici chez nous, on dit quoi Work well, enjoy well. Alors, j'ai mon bullet journal. Voilà, puisque c'est lui dedans où il y a tout. Euh, c'est là dedans qu'il y a tout. Le français. Et euh, je vais aller pas à pas avec toi en fonction des questions et j'y répondrai. Alors, on peut faire le bilan ensemble. Alors, tout d'abord, par rapport au thème de ton mois, et le bilan, euh, par rapport au thème de ton mois, est-ce que c'était en accord ou pas D'accord, donc le, le titre c'est bilan général du mois, thème du mois. Alors, le thème de mon mois d'octobre, c'était New Beginnings, donc euh, nouveau commencement avec en spécificité, soit présent et pas d'urgence. Okay, c'était vraiment, j'ai mis hashtag soit présent, hashtag pas d'urgence, ok Et effectivement, c'était un mois avec beaucoup de nouveautés. Mais nouveautés très simples, hein, pas très compliquées parce que j'implémentais de nouvelles choses par rapport du coup à la chaîne YouTube, par rapport au podcast. Donc mon quotidien était rythmé par de nouvelles expériences et il fallait un petit peu mixer, voir comment mixer le tout. Ok Donc mon terme était vraiment on point par rapport à ce mois d'octobre. Continuons. Qu'est-ce qui a été Bonne question. Qu'est-ce qui a été <rire> Qu'est-ce qui a été Ben, j'ai beaucoup appris. Voilà, ça a été un mois très instructif au final, un nouveau commencement. J'ai appris de nouvelles choses. J'ai assisté à une conférence, donc la conférence de Philippe Simo d'Investir au pays qui était à Versailles. Et c'était une conférence magnifique, très inspirante, très motivationnelle, très instructive. Donc j'ai assisté à cette conférence-là. Euh, j'ai pour le coup... Euh, j'ai fait quoi d'autre j'ai mis mes frères et sœurs, donc j'étais sociale, voilà, j'étais vraiment sociale au niveau du service à l'église, donc euh, du bénévolat à l'église pour ceux qui ne sont pas dans le jargon chrétien. J'ai été également contente, satisfaite de comment euh, j'ai pu donner de mon temps. Donc on va dire que ce sont les principales choses qui ont été l'instruction, euh, le travail, donc par rapport à, à YouTube et autres, et euh, voilà, c'est tout. <rire> C'est un bon commencement. Et puis, on va dire que ce qui a été, c'est également le fait que, voilà, je reste, je termine le mois de bonne humeur, quoi, dans la joie. Ça compte. Qu'est-ce qui n'a pas été Ouf, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui n'a pas été Alors, au niveau de mes habitudes, j'étais la catastrophe. Hein, voilà, au niveau de mes habitudes, j'ai presque... Le mois a commencé, j'étais malade. Donc, j'ai commencé le mois avec un gros coup de froid qui m'a limite traumatisé. Ah, ça faisait vraiment très longtemps que je n'étais pas malade et j'avoue que ça a été très virulent, très violent pour moi et euh, j'ai eu, eu du mal à m'en remettre et donc du coup tout le mois d'octobre j'ai pas fait de sport voilà, j'ai pas fait de sport à chaque fois je repoussais, tu sais demain, demain, la semaine prochaine donc côté sport, côté habitude, c'était pas du tout ça la seule que j'ai vraiment tenue au final c'est ma lecture biblique hein que euh, vraiment j'ai tenu ferme dessus, même la marche, hein, j'ai marché ici et là, c'était pas vraiment trop ça et euh, le journaling, je l'ai pris au milieu, voilà, c'est vraiment la dernière cette semaine-ci que j'ai repris mon journaling et tout, donc voilà, on va dire qu'au niveau de mes habitudes, c'était pas ça, hein. donc Habit Tracker, il était presque pas utilisé ce mois, au niveau de mes lectures, euh, ma liste de lectures, c'est la catastrophe, zéro, au niveau de mes documentaires, zéro, euh, les petits j'ai dit voilà ça allait bon j'ai regardé Spirou et Fantasio donc c'était mon dessin animé du mois j'ai kiffé <rire> j'ai kiffé euh, du coup euh, j'ai bien aimé je l'ai regardé hein, donc on fait un petit peu euh, le, 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 le truc étape par étape hein, je crois que c'est mieux et euh, voilà donc pas mal de choses au niveau des habitudes c'était pas du tout ça hein, donc j'étais pas au top j'étais pas au top euh, on va dire 
mentalement, mais c'était toujours, c'était surtout par rapport à l'instruction. C'est difficile d'apprendre de nouvelles choses et de voir que ce que je faisais marche pas trop bien, tu vois. Donc beaucoup d'instructions par rapport à YouTube pour cadrer, pour s'améliorer au quotidien. Donc on va vraiment dire que c'est par rapport à ça, mais c'est par rapport et ce qui n'a pas été était plutôt en lien avec mon quotidien et ben l'absence et l'essence quoi. <rire> en parlant temps ah, parlons-en, l'absence d'essence. Hein. Donc voilà un peu ce qui n'a pas été marqué. Côté productivité, si ça a été, hein, parce que par rapport à mon travail, je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Il y a vraiment eu des chiffres, des changements. Euh, je n'ai pas publié tout le contenu que je comptais publier. Donc on peut dire que ça n'a pas trop été. Mais il y avait une raison, c'était voulu à la fin. Qu'est-ce qui a été marquant Ce qui a été marquant, du coup, les événements marquants pour moi, donc ça a été la conférence d'investir au pays, donc de Philippe, euh, le temps que j'ai passé avec mes frères et sœurs et tout. Euh, euh, j'ai euh, invité des amis à la maison pour manger euh, et c'était vraiment génial, des amis. Un ami et puis mes frères et sœurs sont venus manger et donc c'était génial, j'ai cuisiné, j'ai fait poulet yassa, un délice. Donc euh, voilà, donc on a passé un très bon moment. J'ai fait poulet yassa, donc j'ai fait un petit menu poulet yassa, j'ai fait du jus de bissa et j'ai fait en dessert un carrot cake. Donc c'était vraiment le but, c'était de bien les accueillir, de les mettre bien. Et donc j'ai vraiment aimé, c'était assez, euh, c'était bien marquant. Euh, voilà, il y a eu le service, donc c'était vraiment génial. J'ai passé du temps avec des amis, avec euh, voilà, des soeurs en Christ. Donc c'était vraiment, euh, c'était vraiment top. Moi j'ai kiffé. Voilà, c'est ce qui a été marquant, c'est ce qui était bien aussi. On va dire qu'au final, c'est ce qui a été. Hein? Euh, dans ce qui n'a pas été, je n'ai pas fait de randonnée ce mois. Parce que mon réussite, c'était vraiment de faire une randonnée par mois. Maintenant, quel est ton ressenti par rapport au mois Pour ma part, ça a été un mois difficile. Voilà, c'est vraiment mon ressenti. Il était difficile. C'était un mois complexe. C'est-à-dire que le début jusqu'à la semaine dernière... Hein? une semaine dernière, voilà, c'était un peu, voilà, comme je disais, j'étais malade, il y a pas mal eu de choses et tout assez compliqué, euh, à... j'ai pas eu de graves choses, hein. mais voilà, comme je, je n'avais pas mes routines, je marche, je suis quelqu'un qui marche très bien avec mes routines, j'aime mes routines, me voir progresser, et ce mois-ci, en fait, je ne me suis pas vue progresser, que ce soit en termes de sport, en termes de lecture, toutes ces choses-là, je ne me suis pas vue progresser, je me suis instruite toujours en instruction et capitale chez moi, à travers d'autres canaux, des podcasts et autres, mais voilà, certaines habitudes que je voulais vraiment implémenter, des choses que je voulais faire, ça n'a pas été. J'ai beaucoup été sur les réseaux sociaux, donc ça également, c'est une chose qui n'a pas été, j'ai oublié de le mettre, j'ai été énormément sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur YouTube, oh my god, YouTube. <rire> donc euh, ce qui fait que c'était un, un mois saturé au niveau mental pour moi hyper stimulant tellement de choses euh, donc c'est la première partie qui a été un peu difficile mais la seconde partie qui a commencé au final un petit peu la semaine dernière et tout c'est le fait d'avoir trouvé des solutions aux problèmes que je rencontrais donc par rapport euh, à mon travail et tout donc j'ai pu trouver des solutions commencer à mettre un nouveau système d'organisation en place donc c'était vraiment génial de dire Eureka c'était ça <rire> C'est pour ça que je dis que c'était un peu un mois complexe. On, voilà. Mais ce qui est normal avec les nouveaux commencements, ouais, c'est pour ça que ça rentrait totalement dans le thème que j'avais pour mon mois. Donc ça va être un petit peu mon ressenti par rapport à ce mois étirant et euh, où j'ai grandi. Voilà, j'ai vraiment encore grandi euh, durant ce mois. Euh, de quoi as-tu été fière Donc, prochaine question. De quoi as-tu été fière Une à trois choses. Donc, les, les choses pour lesquelles j'ai été fière, c'est euh, donc accueillir dans hosting, being a host, être un hôte, hein, donc avoir une petite soirée, hein, organiser une petite soirée à la maison. Donc c'est quelque chose dont j'ai vraiment été fière. J'étais contente de faire. La seconde chose, donc c'est assister à cette conférence là, avoir l'opportunité d'assister à cette conférence là. La troisième chose, on va dire que je reste vraiment satisfaite, contente vraiment de ma relation avec Dieu, qui était un objectif vraiment pour moi de grandir dans ma relation avec Dieu. Donc je suis également très contente, très fière de cela hein, et euh, que Dieu va me permettre voilà, de continuer à grandir et tout. Et euh, par rapport au travail, oui, par rapport au travail, je suis vraiment très contente, euh, bon, on va dire fière et contente, hein, je suis très contente par rapport euh, à, aux solutions que j'ai trouvées, en tout cas, qui ont été, que j'ai commencé à mettre en place. Bilan de mes objectifs, atteint, pas atteint, pourquoi Donc, mes objectifs n'ont pas été atteints, hein, donc la plupart... Euh, quasi tout hein. au niveau de youtube j'avais mis publié bah, toutes les vidéos que j'avais prévues et avoir une avance de deux semaines zéro podcast publié tout le contenu également avoir une avance de deux semaines zéro je voulais mettre à jour euh, certains de mes articles sur mon site web zéro 
au niveau des réseaux sociaux, je voulais commencer à mettre en place une stratégie et commencer à poster. Euh, ça m'a pris également beaucoup de temps de comprendre, de voir un petit peu déjà ce que je voulais faire. Donc, c'est pas du 1, donc c'est 0. <rire> On va dire 0,25, donc c'est 0. Euh, avoir ma routine, être plus en paix. Bah, J'ai pas été dans ma routine, donc c'est 0. Plus en paix, oui. Mais pour compte, c'était le même objectif, donc c'est zéro. J'avais mis mise à jour de mon carnet de ressources. Ça, c'était des options, des objectifs supplémentaires hein, en Astérix. Mais par contre, les objectifs Astérix, je les ai faits. <rire> mise à jour de mon livre, mon carnet de recettes, c'est bon. Mon journal de prière, c'est bon. Et mon journal de lecture, c'est bon. Donc, pourquoi ils n'ont pas été atteints Donc, principalement, beaucoup de distractions avec YouTube, les réseaux sociaux. Mais surtout, parce qu'il y avait un travail vraiment de croissance, il fallait que je trouve ma stratégie. Je cherchais une stratégie. Qu -ce, comment est-ce que je veux me présenter sur les réseaux sociaux Quel type de contenu est-ce que j'ai envie d'amener sur les réseaux sociaux Et comment, en fait, euh, par rapport à la chaîne que j'ai créée, du coup, et le podcast, comment avancer Donc, ces choses-là qui m'ont pris vraiment beaucoup de temps, où j'ai dû me mettre en arrêt en arrêt de publication pour réfléchir, prendre un temps de réflexion. Donc au début du mois, je ne pensais pas que j'aurais besoin d'un temps de réflexion, de stratégie, d'analyse par rapport aux résultats que j'ai eu, par rapport à ce que on me disait, les retours que j'ai eu par rapport à mon contenu. Je me suis dit ok, je me suis posée et j'ai pris le temps de, de voilà bien analyser. Après, de mon côté également, dans ma vie personnelle, il y avait quand même pas mal d'endroits de, 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 désordonnés et qui me prenaient de la place dans la tête. Donc, du coup, au final, je me suis focalisée dessus. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas atteint mes objectifs. Hein. Euh, de la distraction, bien évidemment. Hein. Thème du mois, est-ce que le thème du mois était correct pour le coup Oui, il était correct. Hein. Nouveau commencement, on est étiré, on est mal à l'aise, on est dans l'inconfort, on sort de sa zone de confort, donc forcément c'est difficile. Il faut apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. Donc c'est challengeant, il faut se remettre en question, il faut revoir ces systèmes d'organisation. Tout ça, c'est un peu difficile, mais dans le bon sens au final. Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je garde Je garde tout, je garde mon système tel qu'il est. Il n'était pas mauvais, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pris en compte. Je ne savais pas. <rire> ah voilà, il faut prendre le temps d'analyse. Donc, mon système d'organisation, voilà, je le garde. Qu'est-ce que je jette pour le coup ben, J'aimerais bien jeter les réseaux sociaux. Ma présence sur les réseaux sociaux, en tout cas ma consommation de réseaux sociaux, je veux vraiment la réduire drastiquement euh, durant ce mois de novembre et me focaliser sur, euh, sur les autres choses. Si tu as vu ma présentation de mon système d'organisation de novembre, tu as bien vu que j'avais quelques activités du coup, que j'avais mis en place pour pouvoir pallier à ma présence sur les réseaux sociaux. Parce que quand on veut changer une habitude, il faut la remplacer par autre chose. Sinon, la nature aura du vide et on va retomber de l'autre côté. Donc, si tu veux savoir ce que j'ai fait, ce que je compte faire pour cela, bah, tu n'as qu'à aller regarder, euh, je te mettrai ça quelque part là, euh, mon organisation pour le mois de novembre. Donc voilà les petites choses pour ce mois qui a été un mois, voilà, challengeant. Je m'attendais à ce qu'ils soient en mode romance, your life, romance size, your romance, voilà, romance, euh, romantise, je ne sais même pas c'est quoi le nom. En tout cas, you know, you know the game, chill, it's... C'est le « it's fall », c'est le « tour », you know, « cozy ». Ça a été que dalle. <rire> c'était un mois chaud, c'était un mois dur, c'était un mois étirant. Je me suis dit « ah ouais, il faut grandir hein. ». Il faut grandir quand on veut créer quelque chose, quand on veut créer sa vie de rêve. C'est pas du fun, c'est pas juste de rire tous les jours. Il y a des moments où c'est inconfortable parce qu'on entre dans une zone qu'on ne connaît pas. On commence à faire des choses qu'on ne connaît pas. Et il faut rapidement s'adapter par rapport au retour qu'on a, analyser le retour d'expérience qu'on a et commencer à continuer à changer, à avancer. Donc, c'était euh, stretching, stretching, stretching. Et, en tout cas, pour le mois de novembre, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai de gros espoirs, j'ai de grandes attentes pour moi-même durant ce mois. Alors, comment était ton bilan euh, de, du mois d'octobre? J'espère qu'il a été meilleur que le mien. Oh, J'espère que de meilleures choses se sont passées pour toi. Et euh, comme je te disais, tu peux continuer dans la vidéo avec mon système d'organisation pour euh, novembre. Ou tu peux aller regarder mon bilan de septembre si tu ne l'as pas vu. Pour voir est-ce que c'est toujours la même chose qui se passe ici à côté euh, ou pas. Mais ce mois d'octobre, je n'ai pas beaucoup cuisiné. C'est vrai que j'avais parlé de mes recettes de cuisine dans le dernier bilan. J'ai cuisiné quelques recettes sympathiques, mais pas autant qu'au mois de septembre. Là-bas, j'ai fait la jambe. <rire> 
Mais la pièce pas des recettes. En tout cas, voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo et euh, je te souhaite vraiment euh, que nous réussissions ensemble, tous ensemble. Hein. Donc accroche-toi. Donc je te dis, il y a la vidéo de mon système d'organisation pour novembre que tu peux continuer à regarder ou la vidéo sur le mindset à avoir, la vision, tous ces genres de vidéos-là. Donc tu peux continuer par là-bas. Ça va t'aider pour ce mois de novembre. Tu as besoin d'avoir le bon système de pensée et les bonnes techniques, les bons outils. Ok? Remember, work well, enjoy well. On est ensemble, on se bat tous. On est ensemble, on veut créer ces vies qui ont du peps, de la saveur et du cachet. Ça prend du temps, ça prend des efforts, mais on y va en mode chill and enjoy your life.